Sekretari Amerikani Shtetit Anthony Blinken dodhet në Londër për bisedime me ministrat e jashtëm të kështatës. Në sondaj i ri, tragon se hezitimi për të marë vaksinën për bërë një rezik në përpjeket për të dhonë fund për gjithmon pandemis. Presidenti Biden promovon sot planin e ti për 4 trilion dolarës për infrastrukturën dhe familjet, kja ishë preson të ndimoj sistemin arsimor të vëndit. Përshëndetje, mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam i lirë ekonomi. Në këte emision mund të ndihni në Tiran, një grup deputetër socialistë të parlamentit eksistuës, zërt arizua në kërkesën e dytë për shkarkimin e presidentit i lirë meta. Analistë dhe përfajsuës e qarqeve akademike në Shqipëri konstatojnë se liria e medjas edhe këtë vit bëri hapa prapa dhe ne do të kemi një material të zgjeruar nga Tirana. Do të kemi gjithashtu një kronik nga Prishtina me tem lirin e medjas në Kosovë. Sekretari Amerikani Shtetit Anthony Blinken ndodhet në Londër për bisedime me ministrat e jashtëm të gështatës. Agenda e takimeve të reditëshe përfshin qërshjet të tila si pandemia, Rusia dhe Kina. Irani dhe Korea e veriut programet bërthamore të të cilave kanë qënë në qëndër të negociatave vitet e fundit, do të diskutojnë sonte në një dark pune. Ministrat do të përgatisin terenin për vizitën e presidentit Amerikan Joe Biden, i pari uzëtimi ti jashtë vëndit që nga ardhja në detyrë, një samiti gështatës mojnë e arshëm, po në Britani që synon të rinjallë bashkëpunimin me aleatë të tradicional, pas disa vite fërkimesh në në ish presidentit Donald Trump. Rezultatet e një sondajji të ri botror të regojnë se hezitimi për të marë vaksinëm për bërë një rezik në përpjeket për të dhënë fund për gjithmonë pandemisë. Në 79, nga 117 vëndet e anketuara, numër njerëzve që thanë se ishën të gatshën të vakcinoheshin, ishte 9-70%, përqindja minimale e pobullësis që shkën startë thonë se duhet të fitoj imunitet për të frenuar virusin, por ekspertët thonë se njerëzit ndryshojnë mendim pas arritje së vakcinave. Organizata Galup i bëri nga anketimet kërësisht në fund të vitit kaluar. Në 20 vënde, shumica e të anketuarve thanë se nuk do të vakcinoheshin, Në Rusi, për shumë, 61% e njerëzve thanë se do të refuzonin vakcinën, dërsa në Kosovë, kjo shifër ishte 56%. Këti avë dhëtimet nga India për në shtetët e bashkuara do të kufizohen, dërsa vëndja zisë jugore për lufton me një numër në rritje rastë është të reja të koronavirusit. Administrata Biden për dërgon furnizime dhe shumë njerës kanë shturar pyetje nëse shtetët e bashkuara mund të bëjnë më shumë për të ndimuar. Ndërsa pamjet nga lufta indis me virusin vdekje prurës po shpërndahë në bot, administrata Biden i kunder përgjigjet krizës. Ajo po dërgon furnizime si paisi mbrojtëse, oksigen, teste, maska dhe mjetët të tjera. Udhëtimet nga India për në shëba do të kufizohen duke filuar nga e marta. Jemi të shqetsuar për variantet, jemi të shqetsuar për humbjet e jetës dhe për të gjitha efekte dytësore që shfaqen ndërsa pandemia del jasht kontrolit në Indi. Aktualisht, India ka më shumë se 19 milion raste të konfirmuara dhe më shumë se 215 mi vdekje si pas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins. Më shumë se një e treta Amerikanëve janë të vaksinuar plotësisht me vaksinën kunder Covid-19. Disa shtetët thonë se kam vaksina mëse të mjaftueshme dhe administrata Biden ka njoftuar se do të ndaj me vendet në nevoj 60 milion doza të vaksines AstraZeneca, e cila nuk është miratuar në shëba. Ekspertës shëndetit publik thonë se shëba duhet të bëjë qëfar mundet të ndihmoj indin dhe vendet e tjera në nevoj. Duhet të ndihmoj mindin të kontroloj virusin për shumë arsye, humanitare dhe sigurisht geopolitike, nga këndë vështrimi shëndetit publik për hapja e madhe kryon të ren për më shumë variante. Shefi i kabinetit Biden, Ron Klein, tha për CBS News se shëba e dhuroj indis mjaftu e shëmë lënë të barë për prodhimin e 20 milion dozave të versionit indian të vaksinës Oxford-AstraZeneca. Disa ligjvënës Amerikan të udhequr nga senatori Vermontit Bernie Sanders, thonë sa administrata duhet të letësoj regulat e patentave në mënyrë që vendet të mund të prodhojnë versionet të përgjithshme të vaksinave, gjë që kunder shtohet nga prodhuesit e ilaqeve duke theksua rëzishet e siguris. Zoti Klejnë tha se administrata Biden se shpejti do të njoftoj planin për të dhëmë vaksinave një shpërndarje më të gjerë. 
Presidente Biden shkonsot në shtetin Virginia për të promovuar propozimet e ti që synojnë shpenzimin e 4 trilion dolarve për infrastrukturën dhe familjet që a i thot se do të ndimojnë sistemin e edukimit në vënd. Zoti Biden me bashkëshorten Jill Biden me profesion pedagoge do të vizitoj një shkollë filore në Yorktown dhe do të flasë në një kolegjë komunitetin në qytetin Norfolk. Kjo është pjesë e turneo të presidentit Biden me tem rikëthimi Amerikës në rrugën e dur për të promovuar planin e ti të infrastrukturës për 2 trilion dolarësh dhe planin për familjet amerikane për 1,8 trilion dolarësh. Këj fundit përfshin 1 trilion shpenzime për arsimin dhe kujdesin për fëmijit gjatë 10 viteve, si dhe 800 miljard në form ulljet taksash për familjet me të ardurat të mesme dhe të ulta. Zoti Biden ka thënë se do të punoj me ligjvënsit demokrat dhe republikan për një kompromis rrët planit të ti. Në Tiran, një grup deputetër socialist të parlamentit eksistues zyrtarizuan kërkesën e dytë për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Ata i kërkuan parlamentit të shkarkoj presidentin për shkak të shkeljeve që si pastyre, a i bëri kushtetutës para dhe gjatë fushatës gjedhore të 25 prilit. Kërkesën e konfirmoj kryetari grupit parlamentar të partijës socialiste të Aulant Bala, i cili u tha gazetarve se parlamenti e ka mandatin dhejrë më tëtë korik. Presidenti Meta e quajt i këtë nisëm si një shashk që synon të shmang jetimin e krimeve zjedhore. Zotimeta theksoj se është detyre gjithë subjekteve politike të ndjekim procesin zjedhore dheri në fund, duke shqyrtuar zdo ankes dheri në rrimurimin e votës së fundit. Kërkesa e socialistve prite të shqyrtohet në Komisionin Parlamentar të Ligjeve dhe pas kësaj mund të ngrijet një komision jetimor. Mandati regull të presidentit Meta përfundon në korik të vidit arshëm, por a i mund të shkarkohet me 2 të tretat e votave në parlament. Vendimi parlamentit do të duhet të shkoj më tej në gjukatën kushtetuese, të cilë si takon një vendim për fundim tarë. Ende nuk është e qartë nëse parlamenti aktuali ka votat e mjaftueshme për shkarkimin e ti, po ashtu mbedet për të parë nëse 2 muajt e mbedur dheri në filim të koriku, do të mjaftojnë parlamentit për të ndjekur procedurat e parashikuarë. Gjatë nismë së parë të socialistve kundur Zotit Meta, Komisioni Venecia zvlerësoj se shkeljet e presidentit nuk ishën të asaj shkallës atë justifikoj shkarkimi ti. Presidentit Meta e quan antikushtetues parlamentin e tanishëm për shkak të mandateve të djegura dhe mos zëvënsimit të plot të tyre. Analizë dhe përfajsuës të qarqeve akademike në Shqipëri konstatojnë se liria e medjas edhe këtë vit bëri hapa prapa. Ata i mbështesin argumentet e tyre në disa raportet të organizatave presidjose në dërkomtare, si dhe në realitetin që ofroj vitit 2020 dhe muajt e partë të këti viti. Unioni gazetarve thotë për zërin Amerikës se janë shtuar pa dit në i gazetarve në gjukata. Gazetarja Mimoza Picari në Tiran përgatiti këtë material për zërin Amerikës. Në Shqipëri, Liria e Medias ka pësuar e grejë si pas raportive të ndryshme ndërkomtare. Më i fundit, a i Freedom House pak dit më parë që e vendosi Shqipërin në të njëti nivel si 8 vjetë më parë për qështje të demokracis dhe medias pavarur. Gjatë një viti, gazetarve ju deshtë të përbalen me realitetin e vështirë që produan dy krizat e një pas një shma, ajo e tërmetit e 26 nëntorit të vitit 2019 dhe ajo e pandemijës Covid-19. Analizë dhe përfajsues të botus akademike shprejnë shqecim kur thonë sa autoritetet i shfridzuan këto kriza për të shtuar presionin bi gazetarë duke kufizuar transparencën dhe logaridhënjen. Ka patur një gju denigrua se anët e mua e se nga anë e politikanëve për gazetarët, kërësisht duke i kategorizuar e ta si burimi i dizinformimit për publikun dhe si reziku për së në mos për shëndetin publik. Po të i marim në analiz të gjitha deklaratat e politikanëve shqiptarë, këtu nuk të të bëjnë në një dalim, sepse në fakt tendenca është e përgjithshme. Gazetarë si kategori sociale etiketojnë ose anëtemojnë me epitetet të ndryshme që venë në diskutim integritetin e tyre personal dhe profesional. Por gazetarën Lutfi Dervishi, këj vit ishte interesant për të parë funksionimin e medias në kushtet e jarë zakonçme. A i mendon se roli medias është do pësuar dhe e mbështet këtë argument në mënyrën se si umbulua fushata e fundit zgjedore prej saj në mënyrë të përsëritur. Fushata dhe Shqipëri nuk është raportuar nga media dhe nga gazetarët, për është raportuar nga vetë aktorët politikë. Duke anashkaluar, media në si institucion skanues apo verifikues të fakteve. Tashme edhe televizionë u dërzuan, vendosën siglën video, përsës video, përdës video, partiva për subjektive tjera. 
Në këtu dy mandate thonë analistët, qeveria e majt e drejtuar nga Kryeministri Edi Rama ka preferuar një mardhënje që reflekton tension të vazhdueshëm e mediat. Ky raport si pas tyre ka pak gjasa të ndryshoj. Ne kemi pasur një betej shumë gjatë me qeverin dhe Kryeministrin për të mos miratuar një ligjit që cili ka qënë problematik dhe azesuas në fakt i asaj që do konsideroj lirje shprejes. Në një panoramë të gjërë, ne kemi media cilat janë një zjatimi për shtetit politik. Dhe ajo që mbetet janë një grush të i vogël gazetarës, cilat janë pavarur dhe që punojnë fatkejsisht në mpresion të shumë fisht. Kryetari Unionit të Gazetarve Shqiptar, Aleksandr Qipa, thotë se është e nevojshme të ndryshoj qasja komunikuese Kryeministrit Edi Rama me gazetarët dhe sidomos për balja e ti me transparencën reale të kërkuar nga shumica e reporterve profesionistë. A i veqon shqecimin për shtimin e padive të autoriteteve zyrtare në gjykat në dej gazetarve. Gjithë se numëri shkon të 17 raste, janë konflikte midis policisë shtetit e cila e padit reporterin për shkak se nuk ka respektuar urdrin policor për motive profesionale. Rasti i kolegis Ristani lidet me nëzirjet sekretit dhe rastet të tjera janë kryesisht për shpifje, për shpifje, cënim të imajit, ka dhe rastet tjera absurde që lidhen për pavërtet sin e faktit të raportuar nga gazetarë. Unioni Gazetarve Shqiptarë vëren me keqardje, rritje në autocensurës të gazetarët për qështje të rëndësishme që lidhen me përdorimin e fondeve publike me korupcionin, abuzimin me detyrën dhe me mënyrën se si lobojt nga institucionet për investimet. Mendoj që kjo është një autocensur që mësë pari buron nga lidhja e shkurëtër që vendos pronari apo grupet e pronarve me politikën, me vendimarsit e ekzekutivit. Së treti, në një lojpi pami, mendoj që ka të bëj edhe me realitetin agresiv që ofron të shoqëria në përgjithësi. Dhe këtu kam parasysh presionin që ushtrojnë grupet kriminale, cilat janë të depërtuara në linjat më të rëndësishme të prodimit, të ndërtimit, të biznesit e tjerë. Por në përpjeket e gazetarisë, për t'imbjetuar qensurës dhe autocensurës, ka edhe raste kur gazetarët padisin zyrtarët dhe institucionet në gjykat për të drejtën e informimit. Dorian Matlia, avokat i cili mbrojti qështje në lapsi pikal në gjykatën e Strasburgut dhe pondjek disa të tjera në gjykatat shqiptare, thotë se problem shqetsues për gazetarët ka qënë edhe aksesin dhe informacionet. Problemi malë mbeten kontratat konsensionare, të cilat kemi shumë vërshësi për t'i aksesuar, studimet të fizibilitetit dhe gjithë shka që ka të bëjmë me investime si do mos ato që kanë impakt të malë në mjedisë bëtë fjarë përndërtime i do centrale, investimet tjera të këtyre të për masave. Gjithë përshëndrimi, po themi, më i madhi blokadës në do të institucionet e lartat për shtetit e ekzekutiv. Zotim Atlia thotë se për kundrejt se eljes arrogante dhe shpeshi një ruese, si që prehet a i të institucionave shtetrore, për të dhënë informacionin që i kërkohet në respekt të ligjit për të drejton e informimit, ka patur një përmjërsim të praktikës gjyqësore në këtë drejtim. A i në nënvizon rastet e parat vendimeve për dëmë shpërblim të gazetarve që nuk kanë arritur të marrin informacionin e kërkuar si dhe të vendimeve që bëhen të ekzekutueshme me njëherë pavarësir sa autoritetet zyrtare mund të ankohen në gjukatën e apelit. Por gazetari Lutfi Dervishi shë probleme edhe në vetë funksionimin e medjas, nërsa veqon edhe disa modele suksesi. Ne shohim në keqare dhe të rishtim faktin që edhe vetë brënda medjes ka problemet korupcionet. Ka gjobënje në bizneseve, ka shantaj në bizneseve. Nuk e thënë këtë duen në përgëzuar të rinjtë. Një breziri po vjenë, një breziri i pa lidhur në qëfar dhe loj kuptimi me elitën aktuale, elitën tradicionale, elitën e vjetë, qoftë kjo mediatike, politike, apo ekonomike. Dhe ajo që quet modeli jo biznes në media, modeli i medjave të NGO-ve. E vetëmi problemë është e dërim të një këtë finansimë është kryesish për mes fondëve të donatorve, për është media që përbën gazetarinë shqyrtuse, verifikuse dhe gazetarinë investigative. Grupime që mbrojnë të drejta të gazetarve në Shqipëri me ndojnë se media duhet orientuar në modele e jashtë influencave të lidjeve biznes media politik. Një mandati treti qeveri socialiste do të thot për analistët më shumë për pjekje dhe energji për të ruajtur lirin e shprejes. Reziku që i ka noset medjas, si që prehen ata, vjen nga disa drejtime, ndaj dhe mbrojtja si pas tyre duhet të jetë e organizuar dhe e shumë fisht. Për zërin e Amerikës, mi muza pizari të ramë. Edhe në Kosovë, shëqala dhe gazetarve dhe përfajsues mekanizma shëndërkomtarë, thanë se këtë vit e gjenë vëndin me një mjedis të përkejsuar për ushtërimin e profesionit gazetarisë. 
në ditën drogamtare të Liris Medias, ata e vëndë theksin të këmungesa e dënimeve të autorve të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarve. Njofton nga Prishtina, korespondent të unë, Leonat Shehu. Më 24 shkurë të këti viti, gazetari Visar Durici nga gazeta në internet Insideri u sëllmua nga disa personat të banjorë pak para së të hynte në shtëpi. Edhe më tej nuk djetë asgjë për autorët e incidentit që para qëtë sulmin më të rënd gjatë këti viti ndaj gazetarve në Kosovë. Po gjatë kësaj periude, si pas shoqatave të gazetarve janë regjistruar katë rraset e kërstimeve. Kryetare asociacionit e gazetarve të Kosovës, Gendjana Begoli, thot se mos në dëshku është mëria së lmuzve ka vështërsuar punën e gazetarve. Së lmua e se të dim se me shumë letësi vazhdo në avazin e njejt, marë për asy se si që ta është më herët, në një, drejtësia vënon shumë, në në dy, denimet janë qesharake, ndërka që në në tre, keqëpërësit edhe pas shlyërje se atyre dënimeve shumë të vogla, këthejhen pa o penguar në profesionën e tyre e të sene ka nështruar për a kryërje se vejprës e tyre. Zonja Begoli tha gjatë një konferencë me titu Liria e Medias dhe Siguria Gazetarve se mjedisi aktuali u shtrimit të profesionit të gazetarisë është përketsuar. Shefi misionit të osobes në Kosovë, Michael Davenport, tha se Liria Shtypet është të lëpsore për të siguruar transparencën dhe logarirëdhanjen si parimet kryesore të qeverisës së mirë dhe demokracisë. A i tha se Kosova vitin e fundit ka shënuar këthe mbrapa në Lirin e Medias. Në vitin 2020, me këtë qardje themi ka pasur të rëdhët rrasë të kërsnimës dhe sulmës dhe gazetarve. Misioni o sobesi dënëm pas një më dyshe këtë të sulme dhe gjdo përpjeke për të kërsnuar, poshtruar ose nga cmuar gazetarët dhe misioni unë qëndranë në mbështetit e gazetarve dhe punojnësve të medjas të aji. Ulrika Richardson, bashkërinduese për zhvillim në kuadrë të komëve dhe bashkuar, a thasë se që nga vitit 2016, kjo është hira par që Kosova bje në rënditje, sa i përket lirisë e medjas dhe mbrojtjes e gazetarve. Dhe ne mund të shojmë se si për hirtë par që nga vitit 2016, rënditja Kosovës ka rënd dhe kjo nuk është lajmi mirë. Dua të them se kjo është një alarm dhe thirje për të rritur vëmendjen për mbrojtjen gazetarve në mënyrë që të mund të kryin punën e tyre pa frik për jetën, pa frikën e diskriminimit apo shdo loj të akmarjes dhe fatkecish kemi parë se si dhuna vazhdan dhe është rritur kunder gazetarve, tha jo. Dërsa shefi misioni të uleksin e Kosovë, Lars Gunnar Vigemark, duke folju për rëndësin e dënimit të autorve të dhunës ndaj gazetarve, tha se së ndujimi ligjit është të lëpsor për lirin e medjas. Unë besoj se kjoj mos ndërshkim që egzistën për rastet e kërsnimit dhe fiksimit të gazetarve mund të kontrolohet më mirë nëse drejtësia du të ishte e shpejt. Zbatë uzët e ligjit, prokurori du të ushtrojnë ndjekën e gjdo kërsnimin dhe gazetarit, tha i. Ambasadori Amerikanë në Prishtin, Filip Kosnë, e shkrojë se një shtyp i lirë që informon publikun ku që zënë zërat të ndryshëm dhe i mban për gjatë gjithë zyrtarët është një përbërës të lëpsor në gjithë demokraci duke në nëvizuar se kërsnimit dhe surmet kundë gazetarë vjanë surbe kundër vend demokracis. Raport i fundit i gazetarëve pak u fejnë zori Kosovë në vendin e 78 për shkallën e lirisë të shprejës, që para qëtë një rënje prej të të vendës krasuar me një vitë më parë. Për zërit në Amerikës, Leonat Shego, Prishtin. Rusia po përbalet me nivellet të jetu ulta të vaksinimit, në citur kjo nga ngurimi populatës për të vaksinuar si dhe mungesave në prodhim. Dere në 27 pril, vetëm 12 presi e 1 milion vetë rezultojnë të kënë marë të pakten një dozë të vaksinës në një populat për 126 milionësh. Kjo e radhit Rusin shumë pas shtetetve të bashkuara dhe bashkimit e Evropian. Autoritetet ruse po kërkojnë të shpejtojnë ritme dhe vaksinimit duke u ofruar stimu i financiar persona me mbi 60 vjeq. Nërsa pësoni se në qëndrën trektare Park House në veritë Moskës, Vladimir Makarov vurire se aty ofroshin vaksina kundër koronavirusit. Erda për të bleru shime dhe pash për hertë par që këtu është hapu një pik vaksinimi. Vendosat të shohë cilat janë regullat dhe kushtet dhe sas gjatë, doli që mund të bësh vaksinën brënda 10 minutash. Por zoti Makarov, si shumë Moskovit, vendosi sërish të ashtuj marin e vaksinës Sputnik 5. Në vitin e kaluar, Rusia trumbetoj me krenali se ishte e para në botë që kishte autorizua një vaksin kundër koronavirusit, por të shmaj gjenë veten pas në procesin e imunizimit populatës saj. Kjo ka ngritur dyshime nëse autoritetet do të arinë qëllimin e tyre ambicioz për të vaksinuar më shumë se 30 milion persona dheri në mes të muaj qëshor, 
dhe rrët të 69 milion deri në gusht në një populat prej 126 milion banorësh. Deri më 27 pril, vetëm 12.1 milion vetë kanë martë të pak të një dozë dhe vetëm 7.7 milion ose 5% janë vaksinuar plëtsisht. Kjo e radhit rusin shumë pas shteteve të bashkuara, ku 23% e popullësis kanë martë pak të një dozë, si dhe bashkimit e Europian me rreth 27%. Analisit të dhënave Aleksandr Dragan, e cili gjurmon e surin e procesit vaksinimit në gjithë rusin, ta se javën e kaluar vëndi po vaksinon të rreth 200 minjerës në ditë, po në mënyrë që të arjet objektivi i mesit mua që shorë në vojtet gati dy fishi kësaj shifre. Kjo do të tëtë se duke njësur nga java tjetër, duen vaksinuar 370 minjerës. Në të njëtë nko, normat aktualet vaksinimit po bjen pëthuaj se me dy herë. Për të rritur kërkesën për vaksinim, e zyrtartë e Moskës kanë filluar të ofrojnë kupona digital me një vlerë prej 13 dolarësh për personat mi 60 vjeqë. Një shumë mjo e vogël për ata që marrë një pension mujorë prej re 260 dolarësh. Me qita të asë, kjo nuk ka sjellë shumë entuziasëm. Edhe në rajonet e tjera të Rusis po ofrojnë stimuj. Po shkalla e ullet e vaksinimit në Rusi varet nga disa faktorë për fëshirë furnizimin. Më 28 pril, zëdhën si Kremlini Dimitri Peskov, tha se Rusia kishtë e mjaftuesh në vaksina në dispozicion, duke shtuar se kërkesa ishte faktori për caktues në shkallën e vaksinimit të vëndet. Vëshguisit vërën gjithashtu se një fushat e plodë mediatike në bështetit e vaksinimeve filloj vetëm në fund të muajt mars. Pa me të finmike në rjetin komtar Channel One, shfaqin e njërës të famshëm dhe figura publike të këflisnin për përvojën e tyre, por ata nuk u shfaqin as njëher duke u vaksinuar. Presidenti Vladimir Putin tha se e mori dozën në të njëtën periudhë, por kjo nuk u shfaq me pami filmike. Sot në Rusi po smuren po ashtë shumë vetë sa dhe në kulmin e pandemis në majtë të 2020-ës dhe po vdesin dyër më shumë njërës shtë ditë se sa majnë e kaluar. Nërko boloku me vaksina në Moskë ka të rhequr atat huaj të cilët nuk kanë mundësit të marrin atë në vëndin e tyre. Një grup gjermanësh morën dozën e tyre të parë muajnë e kaluar në hotelin ku që ndronin. Në një qindë ditët e para në të tyrë, presidenti Joe Biden ka mbajtër në fuqi shumë aspektet politia e të ashpra të pararendësi të ti Trump ndaj kinës. Disa lahat të Amerikës nazi ende janë në më dyshje nëse do të bashkohen me Washingtonin në këtë qëndrim të fort ndaj Pekinit. Në fjalimin e ti të parë para kongresit, presidenti Biden nuk përmendi as një vend tjetër a qërë sa kinën. Presidenti u shprej hapta si se shtetet e bashkuara janë në konkurencë me kinën për të triumfuar në shekullin e 21, duke i përcjell një paralajmërim presidentit shi. I thash se mirë presim konkurencën dhe se nuk duam konfrontime, por ja bëra të qartë se do të mroj interesat amerikane në gjdo aspekt. Në në administratën Biden, zyrtarët Amerikani janë balafajquar me kinën, lidur me aktet frikësuese të pekinit ndaj fqinjve, praktikat e pa regultat trektare dhe shkeljene të drejtave të njëriut. Këto qëndrime në shumë aspekte përfajsojnë vazhdimësi të politikave të ish presidentit Trump, që solën keqësimin më të rënd të mardonjeve Washington-Pekin në një dekad. Një ndryshimi madhë është fakti që presidenti Biden është përpjekur të sigurojnë bështetjene aleatve në këto politika, a i zhvilloj kote fundit takime u hejsit e një aleance ende të pas zyrtarizuar në kunder për gjithje ndaj kinës. Por edhe brenda këti grupi ka vende që nuk janë të gash me të balafajqohen drejt për drejt me Pekinin dhe kanë pikyetje për të razirat në Washington, thot analisti Robert Kelly. Mendoj se shumë prej tyre pëndjekin një qëndrim të matur për të parë nëse zjedhja Donald Trumpit ishte një tendenc drejt populizmit në jetën amerikane apo ishte një incidenti vetë muar. Donald Trump i humbi zjedhjet. Në fjalimin e tit mërkurën, presidenti tha se Amerika është këthyër në loj dhe nuk do dalë më. Me gjithë komentet optimiste të presidentit Biden, disa aleat nuk janë të bindur se shtetet e bashkuara, vërtet e kanë kapërcyër fazën e veprimit bazuar në interesat e Amerikës në plan të parë, thot analisti Park Wong Go. Korea e jugut dhe aleat të tjera Amerikan, sidomos demokracit të tjera liberale, duhet përgatiten për ndryshime në rendin botëror po jetojmë në një periud të rënje së fuqisë e Amerikës. Si do të ndrejqe të rendi botëror? Duhet të përgatitemi për një rend botëror pa Amerikën në rol dominues. Kjo është pyetje rëndësishme për aleatët e Amerikës. Kjo është një qështje në kryet e agendës e administratës Amerikane kund drejt Aziz për kra për pjekjeve për bindur botën se Amerika është këthyrë në politikën e sajtë tradicionale.
që kur filloj pandemia, gazetaria ka patë rol kritik në pasyrimin e saj, ndërkoj që është transformuar më njëra se si funksionon ajo. Jeta në kushtet e pandemis dhe dokumentimi saj, soli shumë sfida veçanërish për gratë gazetare. Blokimet që filluan në mars 2020 ishin strategjit kryesore të përdora në gjithë botën për të nga dalësuar për hapje në pandemis. Si që dini, gazetarët duhet jenë në vjenë e partë të frontit dhe duhet jenë të pranishëm që të mund të jenë në gjendje të raportojnë. Unë mendoj se në filim të marsit, gratë gazetare, veçanërisht ato që nuk punonin për një media të caktuar, po përbaleshin me sfidën për të gjetur një pun që të mund të abonin. Ndërsa pandemia me rëtë e jetë, qeverit morën masa drastike për fshirë mbyllin e kufive dhe vendosjen e karantinave për të mbrojtur sistemet mjekësore nga mbi garkesa. Por disa për tyre gjithashtu për poshën të kontrolonin se si ajo paracitej për publikun. E pam këtë në Turqi, Liban, Egypt, Kin, Pakistan. Disa nga këto vende përdorën COVID-19-jetën për të politizuar qështjen, mes të tjera është duke përhapur kesh informim për gazetarët që mbulonin. Dhe ja se si. Ka ndodhur në Pakistan, po jap një shembol me një nga antare tona, Asma Shirazi. Sa herë që ajo një ofton për përhapjen e virusit, mangësit qeveritare, apo të shfardo që qeveria nuk po e bon, ajo vjetë në shënjestër të fushatave disinformuese. Kemi disa incidentet të tjera ku gratë gazetare kanë ndeshur pengesa pasi raportuan në veçanti për COVID-19-jetën. Në Turqi, gazetarja e bru ku që ka i din u dërgua në paraburgim pas njërit për njoftimeve të saj për koronavirusin dhe më pas u lirua. Qeveria Turke e akuzoja të për hapje paniku. Gazetare të tjera si Juan Nur Hayati nga Malajzia dhe korespondentja gazetës The Guardian në Cairo, Ruth Michelson, u përbalën me akuza, u dëbuan ose unga të smuan për mbulimin e pandemis si pas koalicionit. Vitin e kaluar, Federata Ndërkomtare e Gazetarve anketoj gati 560 gazetare nga 52 vende dhe arriti në përfundimin se stresi për 77% të tyre ishte rritur që nga fillimi i pandemis. Catherine Gisheru drejton projektin e gazetaris për grat në Afrikë në Kenya, një iniciativ e qendrës ndërkomtare për gazetarët. Ajo ka par efektet negative që ka pasur pandemia të këtisa gra gazetare në vendet ku diskriminimi gjinor është i përhapur. Ka raste në Tanzani, Ugand dhe Nigeri që gazetareve u duhet të punojnë një ashtëpia dhe një kosisht të kujdesen për familjen. Dhe kjo e trefishon ose e katërfishon punën që një grua gazetare bënd të më parë. Dhe kjo është të vërtet ku do. Ke angëthin me ndorë, stresin, frikën që kanë të gjithë, por në përmasa shumë më të më dha për gratë, veç anërisht ato gazetare. Ajo gjithashtu thotë se gratë gazetare kanë humbur vende pune. Êshtë një problem në gjithë potën, shumë gazetare kanë humbur punën, por shumë prej grave gazetare, si do mos në Kenya, mund të kenë qënë ose me kontrat ose janë gazetare të lira, dhe fakti që janë pushuar nga puna ose u është përgjusmuar paga e bënë situatën edhe më të vështirë. Kjo ka ndikuar edhe në mbulimin e temave të tjera të lidhura me gratë, përfshirë shëndetin seksual, fistullën obstetrike, një gjendje mjekësore në lidhje me lindje në fëmijës dhe gjumtimin e organeve genitale. Të ishin materialet e përgatitra për ditarën e sotëm, ditari mund të ndikjet drejt për drejt në faqen tonë të internetit, zërja Amerikës.com dhe në Facebook. Miru pafshim!